Assalamualaikum adik-adik Kembali kita dalam rancangan buku teks Form 4K SSM Tahun 2020 Alright, so for this third video Kita nak buat page 61 Question 1 each Soalan ni dia suruh kita sketch Ataupun lakar, lakarkan, betul lah Okay, kita nak sketch kan Okay, cakap situ Sketch the graph of the following function Function diberi sekian-sekian Alright, bila Soalan suruh you all lukis Alo nak you all ingat benda ni S Y R M Korang nak ingat guna ayat pun boleh Contoh like saya yang rasa Malu ke malas ke Suka hati korang I leave it to you untuk hafal benda ni But S S tu adalah untuk shape Okay Shape ni dia ada dua je Sama ada dia senyum Ataupun dia muram Senyum ni bila A dia positif Ingat eh kita tengok nilai A Bila A dia positif dia senyum Bila A tu negatif dia muram Dia sedih Alright So the first one adalah shape Along aku tulis about here kot Okay the first one is the shape Okay Lepas tu Y Y adalah untuk Y intercept Kita tulis kat sini juga Y intercept Now please ingat Y intercept berlaku apabila apa Apabila X equal to kosong Okay, Y intercept Pintasan Y Next one adalah R R ni sebenarnya adalah roots Berarti kata lain roots ni Roots ni sebenarnya adalah X intercept Okay, X intercept Pintasan X And last sekali Korang ada M M tu sebenarnya untuk Kau takut sebenarnya tak cukup space Tapi tak apa M tu sebenarnya untuk min max Min ataupun max Okay Alright Min max ni dalam buku teks you all Dia tulis vertex tau Mana-mana boleh sama je vertex Dalam bahasa Melayu lah tak tahu apa Okay So the first one let's go And see the shape Sama ada dia, dia apa Dia senyum ataupun dia muram Daripada equation ni You all tolong keluarkan A, B dan C Nilai A adalah 2 Nilai B adalah 3 Dan nilai C adalah negatif 2 ha, So kita perhatikan siapa Kita tengokkan A A itu adalah positif dah That's why our shape Sepatutnya adalah senyum Dan tolong ingat Bila dia senyum kita ada minimum okay, Kita ada minimum point kat situ Next one okay, S dah settle Along pangkahkan S Next one let's go to Y Y intercept ni Bila korang ada general form, dia sangat senang sebenarnya. Y intercept berlaku apabila X equal to kosong. So, bila X ni kita ganti dengan kosong, kan benda ni hilang. Yang ni hilang, 3X pun hilang. Yang tinggal hanyalah negatif 2. Okay. So, kalau boleh tulis terus. So, Y is equal to negative 2. Apabila apa? Apabila X is equal to kosong. Okay, dekat part CY tu nanti Dia pintas negatif tu Next one, let's go Roots Untuk cari roots X intercept berlaku apabila Y equal to 0 Nah ramai yang tak tahu lagi benda ni Kalau nak bagi tahu sekali ni eh FX ni sebenarnya adalah Y Sama je Y is equal to FX Alright Faham? So bila long tukarkan benda tu jadi kosong I will get 0 equal to 2x square plus 3x minus 2 Untuk carikan roots, please Pakaikan kalkulator you all Alon dah ready dah, kalkulator canggih Halo kat bawah tu Jom Jom kena mouse lah eh. Kita tekan mode And then kita pilih EQN Equation Pilih equation nombor 3 And then you all key in je A adalah 2 B adalah 3 C adalah negatif 2 Dan equal Equal lagi You all akan dapat 1 per 2 Which is tengah Dan negatif 2 Alright So Alon nak tulis ni Alon akan dapat bawah ni Kalau merah lah eh Alon akan dapat X equal to Alon tulis negatif dulu And then Alon tulis 1 over 2 Just in case Kalau soalan dalam paper 2 kan I'm not sure syllabus baru ni dia bagi ke tak markah part ni tapi kita tulis je. Kalau bawah ni x equal to negative 2, atas ni dia akan jadi x tambah 2. Dia terbalik ya. 
Untuk 1 over 2 ni Dua ni kita kena naikkan dulu ke atas Dia akan jadi karab betul So dia akan jadi 2x dan pindah 1 ke sebelah Dia akan jadi tolak Tolak 1 Alright Ini adalah pemfaktoran Okay Settle kita Oh by the way Alun lupa pula Okay Y kita dah dapat R kita dah dapat Last kali ni ha M The min max Yang ni ada payah sikit ni Okay Alun nak ajar lagu ni Untuk carikan uh, vertex ataupun minimum maximum point You all kena buat CTS Ataupun completing the square Dalam bahasa Melayu dia adalah Apa eh? Penyempurnaan kuasa 2 Now lagu dia macam ni Alun pilih je Kita ada Fx Oops. Okay ready? Jom kita menyanyi sama-sama 1, 2, 3 a bracket square minus a bracket square Di hujung ada tambah C X plus B over 2A B over 2A lagi <laughs> Okay? So, sekejap Alun try nyanyi sekali lagi lah Okay, jom Kali kedua pula eh <laughs> 1, 2, 3, go a bracket square minus A bracket square Di hujung ada tambah C X plus B over 2A B over 2A lagi Okay, so that is the uh, cara nak hafalkan formula CTS ni Ataupun completing the square Now dalam <coughs> dalam buku teks, saya tak bagi benda ni tau Alun bagi ni because apa? Boleh you all nak ikutkan um, buku teks. Cuma, dia payah sikit apabila A dia tu bukan satu. Contoh macam kes ni, A kita dua kan? So, formula ni sangat membantu. Lalu nak tunjuk sikit. Kita gantikan nilai-nilai semua tu eh. So, bawah ni Alun akan dapat Fx equal to nampak kan? Nampak okay. A adalah dua dalam bracket X. Plus B kita adalah 3 Over 2A 2 darab dengan A So 2 darab 2 jadi 4 Tulis saya terus Jadi 4 square Minus 2 jangan lupa Dalam ni kita ada 3 per 4 Square Hujung tambah C kan C kita adalah negatif 2 So kita tulis saya tolak 2 ha, Okay And then kita tinggal simplify je Tak payah dah pening-pening Yang pening tadi yang 4 nyanyi tu je lah Okay Kita nyanyi tu selesai Kita simplify kan meh This one memang tak boleh buat apa dah Hujung ni Okay Hujung part along Simplify pula Part along highlight ni Okay part tu along nak tekan kalkulator Jom Bawa balik kalkulator dia kejap Tekan mode sekali Tekan satu sekali Kita nak clear kan eh And then Korang tekan je Negative Two Bracket Hmm. 3 per 4 Per 4 Alun sangat sarankan you all guna kalkulator ni tau Kalkulator silver Siapa yang masih guna kalkulator hitam um, Kalau ada duit lebih lah okay. Boleh beli kalkulator ni And then tolak 2 Tekan equal You all akan dapat negatif 25 per 8 Tapi bila you all nak lukiskan uh, a graph 25 per 8 ni sangat tidak membantu You all tak tahu Kat mana dia patut berada So, you all tekan the shift Tekan SD ni, you akan dapat Minus ataupun negatif 3, 1 per 8 So Tolak 3, 1 per 8 Nampak kan? Okay, so settle Now, itu adalah vertex form Bentuk vertex uh, Apa ni? Fungsi tersebut From here, Alon nak ubahkan dia ke dalam bentuk koordinat Koordinat ni tolong hati-hati ya, Especially part yang alun merah bulatkan tu Bila atas tu Bila dalam form, formula ni Dia positif Bila dia turun ke bawah Dia akan jadi terbalik Dia akan jadi negatif 3 per 4 Ingat tu eh Dia akan sentiasa terbalik However Oh Ulang ulang part Okay However yang belakang tu Kita tak perlu risau Yang belakang tu just tulis je 3, 1 Okay. Yang part dalam dalam bracket tu je kita perlu terbalikkan sign tu Okay so cantik semua benda kita dah ada dah 
kita dah ada shape, we have the y intercept, kita dah ada roots, kita pun dah ada vertex. Now only we can draw ataupun sketch. Okay, nama pun sketch kan, so Alon buat sorry eh, kalau tak lawa sangat. Let's go. So the first one Alon nak lukiskan part C y. Tak way tangan ni, okay. Sini adalah fx ataupun y sama je. And then ini adalah part CX. Okay, sini Alon lukis skala. Skala sini Alon letak negatif 1. Skala ni Alon nak bagi tahu sikit. <coughs> Walaupun sketching, kita kena logic sikit eh. Kalau sat, negatif 1 besar tu, janganlah tulis negatif 2 ujung ni pula. Dia tak konsisten. Alright? So, kita buat dia macam ni. Ha, lebih kurang lah kat situ. And then, kat sini contohnya negatif 3. Sebelah kanan pun Alon lukis. Satu, sini dua, satu tiga. Alright, settle. Nah, next untuk Y pula dah. Alon lukis sini satu. Bawah ni Alon lukis negatif satu, negatif dua, negatif tiga dan negatif empat. Okay, mungkin ada yang tertanya sini kan Alon. Macam mana Alon tahu uh, graf ni lebih ke bawah? Sebab apa? Alon tengok Y intercept ni ha. Y intercept ni you all tengok. Dua-dua negatif kan? So dia dia akan pergi ke bawah. Okay. That's why Alon buatkan graf dia macam ni. So dia kala dia lebih ke bawah. Okay. Atas tu tak perlu sangat pun. Next. Alon nak pangkahkan guna color. Tak apa lah. Eh? Merah lah jom. Merah. Kita nak tengok the Y intercept. Y intercept kita adalah negatif 2. So Alon pangkah kat negatif 2. Cantik. Next one roots. Kita punya punca. Ataupun paksi X. Pintasan X. So, dua dan setengah. Setengah kat sini tau. Antara kosong dan satu. Alamak, lupa tulis kosong. Okay, cantik. Last kali, kita ada negatif 3 per 4. Okay, negatif 3 per 4 ni, dia hampir-hampir dengan negatif 1 eh. So, Alun guna colour... Warna hitam ke? Dia sebenarnya kat sini tau. And then, negatif 3 per... 1 per 8 adalah dekat sini. Okay. Dekat-dekat negatif 3. So, it should be somewhere dekat situ. Alright. Itu cara yang tengok tau. So, kan padam ni balik. Guna pen merah. Dia around, dia dekat situ lah. Okay. Then, Alon lukiskan. Kita dah tahu shape dia senyum kan. Kita sambungkan kan. Sambungkan. Huh. Sorry eh kalau buruk sikit. Okay. Tarik ke atas. Allah tak best lah. Sekali lagi. Mm -hmm. Okay. Minimum ni. Dia dah bawah sekali tau. Jangan you all tarik lebih ke bawah lagi pula. Okay. Cantik. Keluar tak? Tadah. Okay. So that is my graph. And. Dalam two text. Dia label kan lah. Right fully so. Kita label kan. Sini adalah minimum. Minimum point kita adalah negatif 3 per 4. Negatif 3, 1 per 8. Yang lain tu tak perlu label kot sebab dia obvious kan. Mereka nampak semua nilai-nilai dekat situ. Okay, so settle this is for uh, untuk lukiskan graf anda. And, hujung sekali. Alon nak share something. Something sikit. Balik tu, okay. Alon nak tunjuk cara you all nak Tengok dalam eh, Ada satu website ni okay. Kalau you all google je kan Google je online graph Ada banyak sebenarnya tapi Alun prefer ni Geo Macam mana nak sebut ni dah GeoGebra okay. So dia akan keluar macam ni You all just type je Apa equation yang dia bagi tadi So kita ada 2 X square hmm, Nampak tak line tu? Dia dah keluar dah kan? 2x square tambah 3x and then ujung sekali tolak 2 kan tadi kan tekan kan tolak 2 see tada so this is your graph you all boleh tengok kat sini ok tekan tu tengok x benda dah dia tulis ni nampak tak ok ini adalah minimum point dia dia tulis dalam decimal and sini adalah x intercept negative 2 dengan uh, setengah kan and then y intercept kita adalah Negatif 2. I think this tool sangat berguna untuk you all belajar. 
Okay, especially korang dah start blur-blur sikit dah Boleh guna benda ni untuk check jawapan Untuk soalan buku teks tak apalah kan Ada jawapan belakang tu Tapi let's say buat soalan entah dari mana kan Kalau nak check boleh guna benda ni Okay, so I think that's it for this video All the best Jangan lupa belajar cuti ni Homework jangan lupa buat okay I'll see you on next one Bye-bye